můj příběh počal na vlnách Atlantiku. Prožil jsem tehdy nezapomenutelné dojmy. Já sám byl pasažérem prvé parolodí, jež přeplouvala oceán. Viděl jsem, která lidský duch ovládá nejen moře, ale i oblačnou říši. Setkával jsem se s vynálezy na každém kroku. Byl jsem radostně rozechvěn, pozoruje nové a nové triumfy vědy a techniky. Věru jsem netušil, jak významnou úlohu se hraje tento ponorný člun v mém životě. Má cesta pak pokračovala po souši. Ocelový oš neznal překážek. Viděli jste to? Jak přijdou lidé zcela zbytečně o život. Prosím, zase konec jednoho vynálezu. Člověk byl stvořen s nohama, aby chodil po zemi, tak má na zemi zůstat. Naštěstí vždycky byli a budou lidé, kteří se nespokojí chůzí po zemi. Jejich cesty povedou stejně spolehlivě mořem i oblohou. Ano, pane, i oblohou. Člověk již naleze cestu k výšinám přístupným dosud jen orlí peruti. Ale zde ještě nebylo řečeno poslední slovo. Stále dokonalejší vzdušné koráby brázdí nebeský oceán. Letadlo těší vzduchu, dnes již není výplodem pouhé fantazie. Století páry a elektřiny posílá na odpočinek služebníky v čarečka. Zde bylo řečeno poslední slovo v ušlechtělém oboru vzduchoplavby. Díky mému příteli, roboru dobyvateli. Dnes ani orlí peruť nevzletne do výšin, které ovládá jeho stroj.